ちまずです、えー。本日もですね、スカムの解説動画を撮っていきたいと思います。えー、前回なんですけど、確か簡易的なバックパックと、ね、槍作る方法についてね、えー、解説したと思うんですけど、今回はですね、えー、っと、そうですね、木を、枝ね、うん、短い枝とか、長い枝。とかをねあの効率よく運ぶ方法について、えー、取っていきたいと思います、えー、前回なんですけどそうバックパック作るときに自分確か枝を一本一本ね運んでいってたと思うんですよ、うん、なんでかっていうと枝っていうのはこういった、えー、とインベントリーのスロットに入らないんでそう手に持つしかなかったんですよね、えー、まあちょっと今やってみましょうか切ってあれカットできねえなちょっと待ってねあいけたでこういう風に刃物を使って木をカットするんですけどカットしたらね、まあ、枝が出てきましたねスモールウッド、うん、短い枝でこれインベントリーに入んないんですよ、うん、だから手に持たないといけないですね、えー、まずこれをねこういう風にこういう風にして運んでたと思うんですよ。こうね。はい。だけど、これだと非常にね、あの、作業効率が悪い。という、ね、欠点がありましたが、これをね、えー、多く持っていく方法です。今回、紹介したいのは。うん。おそらくね、あの、これ知らない人いると思う。俺も、えー、何回かしてて気づいたから、うん。はい。で、方法なんですけど、ちょっと待ってくださいね。あら、枝はどこ行ったもう一本あったよね、枝。ちょっと待って。あったあったあった。ここね。じゃあ、落とします。自分気づくのが遅かったんだけど、このね、枝なんだけど、まとめて持つことが可能です。はい。どこでかというと、クラフティングのアイテムのところです。でここなんですけど、スモールバンドルオフウッドスティックってあるんですよ。あのバンドルって束ねるとか、ね、まとめるって意味なんだけど、そう、これをね、やることによって、一気に2本分手に持つことが可能なんですよ。ここだとね。はい。はい、これで2本束ねて、ね、短い木を持つことが可能です。こういう風にね、まとめて持つことによって、うん、効率よく、まあ、一箇所に集めてね、物を作ることが可能ですね。例えば、えー、っと、ボックスとか、ね、シェルターとかを作るときに一箇所にまとめたりするとき、これが非常に効率よく、えー、持ち運べます。なので皆さんもこれちょっと覚えておいた方がいいです。ちなみにマックスね、えー、っと、短い木は5つ、えー、っと長い木は5つか長い木も5つで木の板は 3, 3つまでしかねまとめることができませんじゃあ実際にやっていきましょうかえっ、ー、とここカットしますうんこれ2日目の生放送で気づいたね2日目じゃないや3日目の生放送でうんだからすっげえ俺効率悪いことしてたなって思ってでえっ、ー、とそうですね5つまでまとめられるんですけどそう。一回ね、まとめたものはね、崩さないといけないんですよ。うん。こう、まとめてるものにさらにまとめるってことができなくて、なんで、一回崩して、多めにまとめないといけないです。今4本ね。で、これ4本まとめます。はい。一度にね、4本、ね、持つことができました。で、次のとこ、ここ。はい。で、もう一回まとめます。これで、ね、ほら、5本までまとめられるでしょ。6本目はまとめられないんですよ。うん。だから、はい、これで5本分、一気に持っていきますね。これは本当ありがたい。うん。で、背中にしょえるんですよ。こうまとめたやつって。うん、だからいい。なおかつ。で、一番最初って、長い木も5本までまとめられるんだけど、えっと、最初
、ね、カットするときって、だいたいロングウッドって1本しか手に入らないんですよ。1つの場所から。だから、最初はね、まあ、1本だけ持って、移動して、あ、ロングウッド出たね。ね、2本目。で、だから、ここで、2本まとめて持っていく。こういった感じでどんどん移動しながら1本ずつねあの拾ってまとめて拾ってまとめてを繰り返せば計5本ねまとめて持っていけるんでは,はい、えー、5本目が出てきましたねロングウッドのだからここでもうバラしましょうはい、これで、えー、5本ね、足元に揃ったんで、ロープが作れますね。前は1本1本持っていってたもんね。1箇所に集めてたんだけど。いや、ほんと効率いいでしょ、これ。で、ロープが作れました。で、ね。で、これでロープ作ったんで、あとは布。があれば、ほら、あっちゅう間に、会員、バックパックができますね。今ちょっともう布がないんだけど、うん。だからちょっとバックパック作れないんですけど、まあ、こういう風にね、えー、まとめることによって効率よく採取ができて、ね、短時間でバックパックまで作れます。はい。で、次は木の板まで見せようかな。木の板。うん。木の板もちゃんとまとめられるところまで確認しましょう。はい。えー、木の板なんですけど、木の板っていうのはですね、こういった細い木からはね、取れないです。こういった太い木から取れるんですね。で、この太い木を切るにはですね、斧が必要です。だから、えー、ね、ストーンワックス。これをね、作ってあげる必要があります。作り方はね、簡単です。えー、っと、そうだね。ロープ。木で作ったロープが1つと、ロングウッドが1つ。で、あと、ストーンワックスのね、えー、刃のところですね。刃のところ。刃はね、石が2個あれば作れます。はい。それを組み合わせることによって、えー、斧が作れます。簡易的な。じゃあ、切りましょう。うん。この斧がないと切ることができないんで、ね、木の板を作るときは、斧を作ってください。で、木の板の作り方なんだけど、俺、これもね、実は、どう作ればいいか最初わかんなかったんですよ。これこれこれ。これが木の板なんだけど、うん、木の板ってほら、まあ、これ見てもらう限り、板っぽいのがないでしょ。枝と大木しかないでしょ。そう。ないんですよ。で、どうやって板を作るかっていうと、このね、大木をね、カットするんですね。うん。アクションで、F 長押し。で、カットイントゥウッド、えー、パーク、プランクスかな。うん。これで、カットすることによって木の板ができます、うん、木の板っていうのはね、えー、と拠点になるシェルターとかね箱ね物を入れる箱とかで使いますねなんでここら辺を作るときはねそう木の板の作り方を覚えておくのは重要ですでねさっき言った通り木の板もまとめられるんですけど3枚までしかね、まとめることができません。じゃあ、まとめましょう。はい。まとめられましたね。これで、ね、3枚まとめて持ち運ぶことができて、1箇所にね、集めやすいです。こういうふうに。ね、ここにまとめたいんだったら、ここに置いて、まだ取りに行くってね。で、また3枚重ねて、ここに持ってくる。で、もう6枚でしょうん。はい。こういう風にね、えー、拠点作りとかも効率よく作れます。まとめることによってね。はい。はい。これがね、木をまとめる方法です。で、布の方もね、できます。もうちょっとこれ破こうかな。うん、今回破こうか。うん。これ2枚作れるはずだから。布もまとめることが可能ですよ。うん
、実は。布3枚出たでしょう。マックス5枚までね、まとめることが可能です。うん。あ、この、ね、紐状の布も、えー、一緒にまとめることができます。なんで今回4枚かな。うん、まとめましょうか。はい。これをまとめることによって、今4スロットつく使ってるじゃないですか。まとめるとね、2スロット分になるんですよ。あ、そうか。もう、もう今入れるもんがないからあれなんだけど。えー、っと、そうですね。インベントリーでは 2, 2スロットして扱うんですね。だから、えー、っと、5枚まとめるとしたら5スロット分、ね、使ったのをまとめて2スロットにする。だから3スロットね、空きができるんですよ。これも、インベントリーを圧迫しない方法ですね。はい。なので、覚えておきましょう。布もまとめることができます。こっちは紐だけをまとめる方法だね。うん。ここのバンドルっていうのはまとめるって意味なんで、ね。覚えておきましょう。これだけまとめることが可能です。はい。それではね、えー、と今回のスカムの解説動画。はここまでとしておきます。皆さんもね、これを見て、あの、効率よく、ね、物を運んで、建造物とかをね、建てていきましょう。はい、それでは、失礼させていただきます。スカムね、なかなか面白いので、ね、皆さんも、ぜひとも、遊んでみてください。価格はね、2050円です。結構安いです。うん。もし、買うのをためらってる人がいたら、あの、ね、ここ最近頻繁に生放送してるんで、できればそちら見に来てもらえれば幸いです。ではでは、失礼させていただきます。島津でした。